हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर फोर ऑफ इंग्लिश रीडर विच इज़ द चेरी ट्री वन डे वेन रोकेश वॉज सेक्स ही वॉक होम फ्रॉम द मसूरी बाजार ईटिंग चेरीज दे वर लिटल स्वीट अ लिटल सोट स्मॉल ब्राइट फ्रेड चेरीज विच हैड कम ऑल द वे फ्राम द कश्मीर वैली जब राकेश छः साल का था वो घर से मसूरी बाजार जा रहा था चेरीज खाने के लिए उनमें से कुछ स्वीट थी कुछ खट्टी थी ठीक है कुछ लाल कलर की थी कुछ छोटी थी जो कश्मीर वैली से आई थी हेयर इन द हिमालयन फुट हिल्स वेयर वकेश देव देर वर नॉट मैनी फ्रूट ट्रीज द स्मॉल द सॉइल वॉज सोनी एंड द ड्राई कोल्ड विंसटेंटेड द ग्रोथ ऑफ मोस्ट प्लांट्स हिमालयन फुट हिल्स में जहाँ पे राकेश रहता था वहाँ पे इतने सारे फ्रूटीज नहीं थे क्योंकि वहाँ की जो सॉइल थी वो और कोल्ड ड्राई विंड थी वो वहाँ पे प्लांट्स को उगने नहीं देती थी बट ऑन द मोस्ट शेल्टर्ड स्लोप देर वो फॉरेस्ट ऑफ ओक एंड देवधर वहाँ पे ओक और देवधर के ट्रीज लगे हुए थे दैन राकेश लिव विद हिज फ्रेंड फादर ऑन द आउटकट ऑफ द मशूरीज जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगेन राकेश एंड पे रहता था जहाँ पे फॉरेस्ट शुरू होता था ठीक है मतलब मशूरी के एंड में आउट ऑफ मशूरी दैन हिज फादर एंड मदर लिव इन अ स्मॉल विलेज 50 माइल्स अवे उसके माता पिता कहाँ पे रहते थे 50 माइल्स अवे उससे थोड़े से दूर मतलब एक स्मॉल विलेज में रहते थे वेयर द ग्रू मेज एंड राइस एंड बावली नेहरू फेरिस फील्ड ऑन द लोअर स्टोक जहाँ पर वो खेती करते थे मेज राइस और बावली जैसी चीज़ें उगाते थे ठीक है But there were no schools in the village, and Rakesh parents were keen that he should go to the school. वहाँ पे कोई school नहीं था इसीलिए उसके parents को था कि हमारा parents हमारा बच्चा भी school जाना चाहिए. As soon as he was of the school going age, they sent him to stay with his grandfather in Masuri. इसीलिए जब वो school age में हुआ तो उन्होंने उसे अपने grandfather के पास भेज दिया Masuri में रहने के लिए. Grandfather was a retired forest stranger. He had a little cottage. वो एक रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर थे और एक कॉटेज में लैट रहते थे जो टाउन के बाहर था राकेश वाज ऑन इज वे फ्राम वाज ऑन इज वे होम फ्राम स्कूल वेन ही बॉट द चेरीज ही पेड फिफ्टी पैसेज फ्रॉम द बंच इट टू हेम अबाउट हाफ एन आर टू वॉक होम एंड बाई द टाइम ही रीज द कॉटेज ये वर ऑनली थ्री चेरीज लेफ्ट तो वो क्या करता था कि चेरीज खरीद लेता था जब स्कूल से मतलब होम जाता था मतलब घर आता था वापस अपने स्कूल से और वो जब तक घर पहुंचता था तब तक तीन चेरीज रह जाती थी ठीक है उसके बाद वो अपने ग्रैंडफादर को चेरी इन देता था कि आप चेरी ले लीजिए ग्रैंडफादर फ्लुक वन एंड आल राकेश प्रॉम्पली एट द अदर टू ही कैप द लास्ट सीट इन माउथ फॉर सम टाइम रोलिंग इट राउंड एंड राउंड ऑन इस टंग अनटिल द टैंक हैड गॉन वो दो चेरीज खाता था और जब तक उसका स्वाद नहीं मिटता था वो उसको अपने टंग पे ही रखता था देन ही प्लेस द सीड ऑन द पाम ऑफ इस एंड स्टडी इट आर चेरी सीड्स लकी आस राकेश राकेश पूछता है कि चेरी सीड्स लकी होती हैं वो कहते हैं उसके ग्रैंड फादर कहते हैं ऑफकोर्स देन आई विल कीप इट वो कहता है कि मैं इसको ज़रूर रखूँगा देन नथिंग इज़ लकी इफ़ यू पुट डैम अवे इफ़ यू वॉन्ट लक यू मस्ट पुट डैम टू सम यूज तो उसके ग्रैंड फादर कहते हैं कि कुछ भी चीज़ ऐसे लकी नहीं होती अगर आप उसको यूज़ करोगे तो वो लकी होगी वट कैन आई डू विद दिस सीड वो पूछता है कि मैं क्या कर सकता हूँ वो ग्रैंड फादर कहते हैं इसको प्लांट कर दो इसको लगा दो सो रकेश फाउंड ए स्मॉल स्पीड एंड बिगिन टू डिकअप ए फ्लावर बेड तो वो उसको लगाने के लिए तैयार हो जाता है हे नॉट देयर सन ग्रैंड फादर आई हैव सोन मस्टर्ड इन दैट बेड प्लांट इन दैट शेडी शेडी कॉर्नर वेयर इट वुड बी डिस्टर्ब तो वो कहता है कि वो प्लांट करने के लिए जाता है तो वो कहता है उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि यहाँ पर मत लगाओ यहाँ पे मैंने सरसों लगाई है आप कहीं और जाके शेडी कॉर्नर में लगाओ जहाँ पे इसको कोई डिस्टरबेंस ना हो राकेश वेंट टू ए कॉर्नर ऑफ द गार्डन वी आर द अर्थ वॉज सॉफ्ट इन बिल्डिंग ही डिड नॉट ही डिडेंट हैव टू डिग ही प्रेस द सीड सॉइल उसने एक ऐसी जगह पर लगाया जहाँ पर अर्थ थोड़ी गीली थी उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसको खोदने की आराम से उसने सीड रखा और वो अंदर चला गया दैन ही हैड इज लंच एंड ब्रैन ऑफ इस क्रिकेट इज फ्रेंड एंड फॉरगेट ऑल अबाउट द चेरी सीड उसके बाद वो अपने फ्रेंड के साथ खेलने चला गया लंच के बाद वन इट वॉज विंटर इन द हिल्स ए कोल्ड विंड ब्लो डाउन फ्राम द स्नोज एंड वेंट वू 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 इन द डी ओदर ट्री एंड द गार्डन वॉज ड्राई एंड बियो द इवनिंग ग्रैंड फादर टोल रखे स्टोरी अबाउट पीपल हु टर्न इन टू एनिमल्स गोज टू लिव एंड फ्रीज बींस दैट जम्प एंड स्टोन दैट वैप्ट इन रिटर्न केश वुड रीड टू हिम फ्राम द न्यूज़ पेपर ग्रैंड फादर ओके 
तो अब क्या हुआ कि जो ग्रैंड फादर थे राकेश के वो राकेश को स्टोरी सुना रहे थे उन उन लोगों की जो एनिमल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं भूतों में कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है और उसके बदले में राकेश क्या कर, करता था उसके बदले में राकेश उनको न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाता था क्योंकि उनकी जो आई सार थी ग्रैंड फादर की वो वीक थी देन दे न्यू इट वॉज स्प्रिंग वेन द वाइल्ड डक फ्लू नॉर्थ अगेन टू साइबेरिया अर्ली इन द मॉर्निंग वेन ई गॉट अप टू चॉप वुड एंड लाइट अ फायर राकेश सॉ द वी शेप फॉर्मेशन स्ट्रीमिंग नॉर्थवर्ड्स द कॉल्स ऑफ द बर्ड्स कैरिंग क्लियरली थ्रू द थिन माउंटेन एयर वन मॉर्निंग इन द गार्डन ही बेंट अप द पिक बट ही थॉट इट वॉज स्मॉल ट्विक एंड फाउंड टू सरप्राइज एट वॉज वेल रूटेड ही स्टार्टेड इट तो एक बार वो मतलब अपने गार्डन में गया सुबह सुबह उसने जब झुके कुछ देखा तो उसे पता लगा कि जो रूट्स हैं वो अच्छी तरह से मतलब उगना शुरू हो गई हैं उस जो उसने सीड्स लगाए थे ही स्टेयर्ड इट फॉर ए मूवमेंट दैन रट टू फच ग्रैंड फादर कॉलिंग दादा कम एंड लुक द चेरी ट्रीज हैज़ कम अप उसने भागा भागा गया एक्साइटमेंट में और उसने बोला कि दादा देखो चेरी ट्री की जो रूट्स हैं वो निकलना शुरू मतलब वो निकलना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा उगना शुरू हो गया वॉट चेरी ट्री सेट कर पाता है वो भूल चुके थे द सीड वी प्लांटेड लास्ट ईयर लुक इट कम अप उसने बोला कि जो हमने लास्ट ईयर लगाया था वो उगना शुरू हो चुका है अब बाहर आना शुरू हो चुका है राकेश पेंट डाउन ऑन इज हॉन्चेज वाइल ग्रैंड फादर बेंट ऑलमोस्ट डबल एंड पीयर डाउन एट इज टाइनी ट्रीट वॉज अबाउट फोर इंचज़ हाई तो राकेश भागा भागा हार गया ठीक है वो चार इंचज़ हाई हो चुका था Then it is cherry tree said grandfather you should water it now and then तो उसने बोला कि ये cherry tree है आपको इसको पानी देना चाहिए अभी और पहले भी देना चाहिए था राकेश श्री रैन इंडोर्स एंड कम बैक विद बक ऑफ वाटर डोंट ड्रोन इट्स एंड ग्रैंड राकेश के बेटे उसमें वो बकेट लेके आया पानी की तो उसके ग्रैंड फादर ने बोला कि इसको पूरा बहुत गीला नहीं करना आपको उसको स्प्रिंकल करना है तो उसको स्प्रिंकल करता है और आसपास पेबल्स रख देता है उसके ग्रैंड फादर पूछ रहे हैं कि पेबल्स क्यों रखें वो कह रहा है कि फॉर प्राइवेसी क्या कि सिक्योरिटी रहे ही लुक एट द ट्री एवरी मॉर्निंग बट इट डिड नॉट सीन टू बी ग्रोइंग वेरी फास्ट सो ही स्टॉप लुकिंग एट इट एक्सेप्ट क्विकली आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ साइड एंड आफ्टर अ वीक ऑफ टू ही और लोड हिमसेल्फ टू लुक इट प्रॉपरली ही फाउंड दट इट हेड ग्रोन एट लीस्ट एन इंच तो अब वो उसको एक्साइटमेंट और थी वो रोज़ रोज़ देखता था पर बढ़ता नहीं था तो फिर उसने जब दो हफ्ते बाद कुछ हफ्ते बाद देखा आफ्टर ए वीक और टू देखा तो वो एक इंच बढ़ चुका था दैट ईयर द मानसून ट्रेन स्कीम अर्ली एंड रकेश प्लॉडेड टू स्कूल इन रेन कोट एंड गम्बोट स्पॉन स्प्रैंक अप फ्राम द ट्रंक ऑफ ट्रीज स्ट्रेंज लुकिंग लिलीज केम अप इन द लॉन्ग ग्रास एंड इवन मैन इट वॉज नॉट फेनिंग द ट्रीज ड्रिप्ट एंड द मिस्ट केम करलिंग इन द वैली द चेरी ट्री ग्रोइंग क्विकली इन दिस सीजन तो अब मानसून ट्रेंस आ गई तो वो रेन कोट पा के जाता था धीरे धीरे स्टेप लेके फ्लॉडेड बीन्स वॉक स्लोली विद हैवी स्टेप्स तो क्या मानसून ट्रेंस में ये जो चेरी ट्री है बहुत तेजी से बढ़ा इट वॉज अबाउट टू फीट हाई वैन अ गोट एंटर द गार्डन एंड इट ऑल लीव्स ऑनली द मेन स्टेम एंड द टू थिन ब्रांच रिमेन तो उस टाइम पे गार्डन में गोट आ गई और उसने सारी पत्तियाँ उसकी खा गई क्योंकि वो दो इंच दो फीट लंबा हो गया था ए, एक तो उसकी मेन स्टेम रह गई और दो ब्रांचेस छोटी छोटी पतली पतली वो रह गई ठीक है देन नेवर माइंड सेट ग्रैंड फादर राकेश थोड़ा अपसेट हो गया तो ग्रैंड फादर मतलब कोई बहुत नहीं है दोबारा से उग जाएंगी ठीक है Towards the end of the rainy season, new leaves appeared on the tree. Then a woman cutting grass scrambled down the hillside. Her skirt was swishing through the heavy monsoon foliage. So, when the rainy season was over, so new leaves came. So, one time, a woman cut leaves. Okay, the woman cut leaves. She did not try to avoid the tree. She tried 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 to avoid the tree. और उसने बिल्कुल अवॉइड किया और चेरी ट्री को साथ में काट दिया ठीक है जब ग्रैंडफादर ने ये देखा तो उसने उसको बहुत बोला मतलब बहुत सुनाया ठीक है पर अब कुछ नहीं हो सकता था डैमेज तो हो चुका था देन मे बी इट विल डाई नाउ सेट वकेश मे बी सेट ग्रैंडफादर ठीक है मतलब वकेश ने बोला शायद ये अब नहीं रहेगा मतलब ख़त्म हो जाएगा अब उगेगा नहीं दोबारा से तो ग्रैंड फादर कह येस हो सकता है बट चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग बाय द टाइम समर केम अराउंड अगेन इट हैड सेंड आउट सेवल न्यू शूट्स विद टेंडर ग्रीन लीव्स राकेश हैड ग्रोन टॉलर टू ही वॉज एट नाउ स्टडी बॉय विद कर्ली ब्लैक हेयर एंड डी ब्लैक आईज ब्लैक बेरी आईज ब्लैक बेरी आईज ग्रैंड फादर कॉल्ड डैम तो अब क्या हुआ कि चेरी ट्री जो था 
वो टाइम के साथ साथ बड़ा हुआ थोड़ा सा उसमें दोबारा से लीव्स लगनी शुरू हुई राकेश भी बड़ा हो गया दैट मॉनसून राकेश वेंट होम टू हिज विलेज टू हेल्प हिज फादर एंड मदर विद प्लांट प्लांटिंग प्लगिंग एंड सोइंग तो मानसून के टाइम पे राकेश जो था वो अपनी माता पिता के पास चला गया उनकी हेल्प करने के लिए ठीक है तो ही वॉज थिनर बट स्ट्रॉगर वैन ही केम बैक टू ग्रैंड फादर हाउस एट द एंड ऑफ द रेंज फाउंड चेरी ट्री हैड ग्रोन अनदर फुट इट वॉज नाउ अप टू हिज चेस्ट तो जब वो वापस आया तो उसने देखा कि जो चेरी ट्री है उसकी चेस्ट तक पहुँच गया है इवन वैन देयर वॉज रेन राकेश वुड समटाइम्स वॉटर द ट्री ही वॉन्टेड टू नो दैट ही वॉज डेयर तो कई बार रेन हो भी जाती थी पर फिर भी राकेश उसको पानी दे देता था ठीक है देन वन डे He founded a bright green praying mantis perched on the branch, peering at him with bulging eyes. Rakesh let it remain there. It was the cherry tree first visitor. तो अब क्या हुआ कि एक बार उसने देखा कि एक लार्ज इंसेक्ट चेरी ट्री पे है तो राकेश ने उसको कुछ नहीं उसको वहीं पे रहने दिया उस लगा कि ये पहला बंदा है जो यहाँ पे विजिटर है एक तरह से जो यहाँ पे आया है इंसेक्ट उसने फर्स्ट विजिटर की तरह उसको ट्रीट किया देन द नेक्स्ट विजिटर वॉज अ हेयरी कैटरपिलर हु स्टार्टड मेकिंग अ मील ऑफ द लीव्स राकेश रिमूव इट क्विकली एंड ड्रॉप इट इन दीप ऑफ ड्राई लीव्स तो अब एक हेयरी कैटरपिलर भी आ गया वो लीव्स को खाने लग गया ठीक है इसलिए उसने उसको वहाँ से हटा दिया वी आर प्रिटी लीव सेट रकेश एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू डांस इफ दे आर ब्रेस ठीक है <laughs> उसने बोला कि ये बहुत सुंदर लीव्स हैं और ये हमेशा डांस करने को हिलने जुलने को तैयार रहते हैं जब हवा हवा का झोंका आता है देन आफ्टर ग्रैंड फादर हैड कम इन डोर्स रकेश वेंट इन टू द गार्डन एंड ले डाउन ऑन द ग्रास बिनी द ट्री He gazed up to the uh, three leaves at the blue sky and turning on his side could see the माउंटेन starting away in the clouds. अब राकेश गार्डन में लेट गया और ग्रास के ऊपर लेट गया एक साइड को और वो माउंटेन को देखने लग गया ठीक है Then he was still lying beneath the tree when evening shadows crept across the garden. Grandfather, grandfather came back and said. Aside Rakesh and they waited in silence until the stars came out and the night star began to call in the forest below the crickets and crickets. So, वो अब grandfather भी उसके पीछे आके बैठ गए और वो wait कर रहे थे कि कब stars आएंगे और रात हो जाएगी, ठीक है? तो उस time पे crickets होती हैं और शिकार जो आवाज़ें करते हैं छोटी छोटी जो होते हैं टिड्डे बोलते हैं जिनको हम तो उनकी आवाज़ें आनी शुरू होगी देर आर सो मैनी ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट एट रकेश वाट सो स्पेशल अबाउट दिस वन वाट डू यू लाइक इट सो मच तो वो कहता है कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं आपको यही वाला इतना स्पेशल क्यों लगता है इतना आप इसको क्यों पसंद करते हो तो ग्रैंड बोलता है कि वी प्लांटेड अवर सेल्फ ये हमने खुद उगाया दैट्स वाई इट इज़ स्पेशल इसीलिए ये स्पेशल है जस्ट वन स्मॉल सिट्स एड्रोकेशन ही टच इज स्मूथ पार्ट ऑफ द ट्री दैट हैड ग्रोन ही फैन हिज हैंड अलॉन्ग द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड पुट इज फिंगर टू दैट आई वंडर ही बीज पर इट बस इट इज दिस वॉट इट फील्स टू बी गॉड तो ये एक स्टोरी है चेरी ट्री किस तरीके से एक छोटे लड़के ने छोटा सा सीड उगाया धीरे धीरे वो बड़ा हुआ उसने इतना वेट किया उसका कितनी मुश्किल से एक पेड़ बड़ा होता है ठीक है एक बात इसमें थी कि आप जब तक खुद काम नहीं करोगे तब तक कुछ भी लकी नहीं होगा ये बात आपको हमेशा याद रखनी है सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे